En met dit experiment gaan we ons die kookpunt van water met die kookpunt van zoutwater vergelijk. Of het ons nodig het is een bansenbrander of een stofie, as jy nie een bansenbrander het nie. En een pot natuurlijk, jy het ook een maatbeker nodig, tafelsout, gewone tafelsout en een thermometer wat tot 100 grode Celsius kan meet. my thermometer gaan tot by 360 graden celsius. Ok, so my pot is op die stoof. So gaan 150 ml water in die pot na gooi, totdat dit begin kook. En ons gaan weer dat dit kook punt bereik as dit groot borrels maak. Ok, nie by klein van borrel kiesie, maar groot ordentlijke borrels. Ok, Ok, so ons het nou, sal ek sê, ordentlik en lekker groot borrels. So ek gaan nou die temperatuur van die water neem, door my thermometer. Ok, so ons gaan nou weer die saaf toe doen, ek het die ou water uitgegooi en ek gaan my nieuwe water ingooi weer eens 150 mil. Maar die keer gaan ek 2 theelepel sout bygooi. Dan gaan ek 2 theelepel sout bygooi. Ok, ek kook nie, so ons gaan net sy temperatuur nou neem. Ok, ons gaan dit nou weer doen, weer 150 ml water, maar die keer met 4 theelepel sout in. Ok, so uit hierdie experiment kon ons sien dat die 150 ml water met 4 theelepel sout die hoogste kookpunt gehad het. En die 150 ml water sonder enige sout het die laagste kookpunt gehad. Kom ons kyk verder na hoekom ons hierdie resultate gekry het. Eerstens gaan ons kyk na wat is een kookpunt. Na die kookpunt is die temperatuur waar teen een stof vinnig verander van een vloeistof na een gas. As ons kyk na twee eigenskappe van die vloeistof, wat die kookpuntse waarde beinvloed, dan is dit die aantrekkingskrachte tussen die deelkies van die stof en die atmosferiese druk. Daar is twee eigenskappe van die vloeistof. 
nooit elk een van hierdie eigenskappe die kookpunt beinvloed. En kan so hoe sterker die aantrekkingskrachte tussen die deelkies van die stof is, hoe hoer sal die kookpunt en smaalpunte van die stof wees. Die kookpunt van een stof hang ook van die atmosferiese druk af. Hoe hoer die atmosferiese druk is, hoe hoer sal die kookpunt wees. En hoe laar die atmosferiese druk is, hoe laar sal die kookpunt wees. Ons kyk gaan gaan weer na die eigenskappe wat ons vroeger genoem het, die aantrekkingskrachte tussen die deelkies van die stof en die atmosferiese druk. Nou wat er een van hierdie twee sal nie hierdie experimentse resultate beinvloed nie. En dan gaan ons ook sê waarom sê ons so. Ok, so tussen die twee eigenskappe is atmosferiese druk die eigenskap wat nie hierdie experiment sy resultate beinvloed nie. Want die kookpunt word nie by verskillende hoogtes gemeet nie en daarom sal dit nie een rol speel nie. Hoekom het die 150 ml water met die 4 theelepel sout die hoogste kookpunt? Die aantrekkingskrachte tussen die deelkies van water en sout is sterker as net vir water. Dit beteken dat die kookpunt hoer sal wees. Hoekom het die 150 ml water die laagste kookpunt? Want die aantrekkingskracht tussen die deelkies van water sonder die sout is zwakker. Dit beteken dat die kookpunt laar sal wees. Ok, nou het ons tot die einde gekom van hierdie experiment. Ek hoop jylle het daarom iets geleer hieruit.